Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zum Tagesimpuls vom 19. April. Die Tagesenergien für heute sind das siebte Siegel Ayuna, das vierte Siegel Bayonada und das neunte Siegel Lemati. Ja, wunderbar. Heute ist ein wunderbarer Tag, um wirklich die Liebe, die, Bedingungs die bedingungslose Liebe des All-Einen auf die Erde zu bringen, den Frieden und die bedingungslose Liebe. Und dabei unterstützt uns Ayuna. Wir hatten es vor zwei Tagen auch. Es geht wirklich darum, mit Ayuna den Frieden der Einheit auf die Erde zu bringen. Es geht wirklich darum, die Illusion des Getrenntseins zu überwinden. Und das ist so oft in spirituellen Kreisen die Rede davon, das Alleinsein und die Illusion der Trennung. Was heißt das denn eigentlich? Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir getrennt sind, ja, dann sind wir erstmal in der Lage, Licht und Schatten überhaupt als solche wahrzunehmen. Das ist schon mal gut. Und das ist ja Intention von menschlichem Leben, in die Trennung zu gehen, um letzten Endes diese Verschmelzung, diese Einheit wieder zu finden. Und dadurch wählen wir sehr oft Leiden, das Leiden und die Identifikation mit dem Leiden. Und es liegt einfach daran, dass wir vergessen haben, dass wir vollkommen sind, dass wir eins sind, dass wir immerwährend getrennt sind. Dass unsere Monadenverbindung, unsere Ich-Bin-Präsenz, das ist der Teil, der Bewusstseinsanteil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist, der wird meistens unterdrückt. Der ist vielleicht auch verletzt worden in einem anderen Leben. Das hatten wir auch schon häufig besprochen, gerade in Verbindung mit Lemati, mit unserem dritten Siegel heute. Aber ganz kurz einfach, wenn ich davon ausgehe, es gibt ein höheres Selbst, als Bewusstseinsanteil von mir. Das ist für mich die Summe aller Erfahrungen, die wir in menschlichen Inkarnationen gemacht haben. Die Seele ist für mich die Summe aller Erfahrungen, die wir überhaupt in Inkarnationen gemacht haben, nicht nur als Menschen. Und die Ich-Bin-Präsenz, die Monade, das ist der Bewusstsein, Bewusstseinsanteil von mir, der noch quasi, wenn man es jetzt werten würde, über der Seele steht, und niemals vergessen hat, dass er eins ist, dass er verbunden ist. Das ist quasi meine, mein immerwährendes Verbundensein mit der göttlichen Quelle. Und wenn ich diesen aktiviert habe, dann haben wir alle, ja, der ist mehr oder weniger verletzt oder ja, das hat ganz viel mit Bewusstheit zu tun. In der Meditation erleben wir oft dieses Gefühl des Einsseins mit der göttlichen Quelle. Und dann bin ich im Frieden, dann habe ich genug, dann bin ich nicht im Mangel. Dann muss ich niemanden verurteilen, dann fühle ich mich nicht schlechter. Und das ist das, was Ayuna uns schenkt. Ja, sehr oft kommt es eben zu diesem sehr starken Gefühl des Getrenntseins, weil wir eben auf unserer Reise durch die Zeit Seelenanteile verloren haben und dadurch Fähigkeiten. Ja, wenn wir in einem anderen Leben getötet worden sind, dann ist ein Teil unserer Seele mit dem Mörder gegangen und ein Teil der Mörderseele ist in uns geblieben. Auch wenn wir getötet haben, ist genau dasselbe passiert. Oder wenn wir ein schlimmes Kindheitstrauma erlebt haben, dann geht die Fähigkeit zum Beispiel verloren, Grenzen zu setzen, wenn meine Grenzen massiv überschritten worden sind. Und dann kann man das einfach nicht. Und dann muss dieser Anteil zurückgeholt werden. Das ist meine Erfahrung. Sonst kann man Energiearbeit und auch Therapie bis zum St. Nimmerleinstag machen. Und es bringt einfach nicht den gewünschten Effekt. Und das ist dieses wunderbare Symbol, Siegel Ayuna, das uns einfach hilft, diese Illusion der Trennung zu überwinden und von allem, von dem ich mich getrennt fühle, von mir selbst, von der göttlichen Quelle, von anderen Menschen, von meiner Seele, von meiner Bewusstheit zu überwinden, um immer mehr in dieser Bewusstheit des, ja, des Einsseins zu sein. Und wenn ich in diesem all einen Bewusstsein bin und darum geht es so, so sehr im Moment, dann habe ich genug, ja, dann habe ich genug, dann weiß ich, es ist genug da. Und dann ist es egal, wer jetzt Recht hat und welche Theorie und welche Philosophie jetzt stimmt, ja, weil wir sind sowieso untrennbar mit allem verbunden, was ist und es geht letzten Endes eigentlich nur darum, dass wir die Wahl getroffen haben, uns aus der Einheit zu entfernen, um die Einheit wiederzufinden. Jeder drückt eben seine, sein Getrenntsein von der göttlichen Quelle 
auf eine ganz andere Art und Weise aus, das in letzter Konsequenz nichts mit richtig und falsch zu tun hat, sondern nur mit Erleben und mit Erfahrungen machen. Und dass unsere Seele einfach in diese Bewusstheit gehen kann des Einsseins und des Nicht-Getrenntseins und dadurch eben in das nicht leiden müssen und in den Nichtkrieg, sprich in den Frieden und, und in die Erfüllung und in die Glückseligkeit dabei unterstützt uns Ayuna. Es ist wirklich wow. Ja, bei Yunada hilft uns alles, was wir noch, es geht immer, immer weiter in, in die physische Ebene, was wir in unserem Herzen an Schmerzen tragen, ja, was der Planet an Schmerzen trägt durch. Verunreinigung, durch Luftverschmutzung, durch Missbrauch, durch Ausbeutung, durch die Schmerzen der Menschen, die einfach natürlich mit jedem Atemzug in Mutter Erde gehen. Das darf einfach mit Bayonada, mit unserem Herzheilungssymbol, in die Heilung gehen, in die Wandlung gehen, in die Transformation, damit der göttliche Plan, und zwar der Plan der vollkommenen Einheit, des immerwährenden Friedens und der bedingungslosen Liebe auf die Erde kommen kann. Und das ist das Wunderbare, was uns dann Lenati schenkt, dass wir eben in dieser Bewusstheit, ich bin immerwährende Liebe, ich bin göttliches Licht, ich bin immerwährender Friede, dass das verankert werden darf. Lenati ist das Siegel, das uns dabei hilft, unser, unsere verletzte Ich-Bin-Präsenz zu heilen. Und was ist die verletzte Ich-Bin-Präsenz? Das ist dieser Bewusstseinsanteil von mir, der eben weiß, dass er vollkommen ist. Ja? Und je mehr Zeit ich in diesem Bewusstseinsanteil bin, umso mehr bin ich in der Liebe, in der bedingungslosen Liebe, umso mehr bin ich im Frieden, umso mehr bin ich in der Einheit. Und es geht wirklich darum, den Frieden, die Einheit und die bedingungslose Liebe auf die Erde zu bringen. Und wenn wir das auf die Erde bringen und dieses Frequenzfeld jetzt initiieren, dieses Bewusstseinsfeld, dann erheben wir das Gesamt, den gesamten Planeten und alle Menschen, die auf ihm wandeln und alle Tiere und alles, was lebt. Und es lebt grundsätzlich alles. Einfach in dieses Schwingungsfeld hinein. Und dieses Bewusstseinsfeld des Friedens und der bedingungslosen Liebe möchte ich jetzt gerne gemeinsam mit dir und allen lieben Verbundenen initiieren. Om Mayuna, Om Bayonara, Om Limati, Om Mayuna, Om Bayonara, Om Limati, Om Mayuna. Om Bayonara, Om Lemati, Om Mayuna, Om Bayonara, Om Lemati. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölfsiege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die Zwölf Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem Haar. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Brittas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Brittas Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.